姐妹们，明天就是情人节了，你们的另一半给你们准备礼物了吗？我看一雪一点动静都没有，我都要愁死了，我得去提醒她一下。你干嘛的？哎呦，我一条，你干嘛？明天情人节哦，有没安排啊？不是刚过完五二零吗？七夕呢？哦，七夕又来了。嗯，你们俩真就约会的日子你都忘了？我前天也刷到过。牛郎跟织女都在车里上面了，七夕今天取消了。他们取消，我也不能取消哈，你给我过呢。走，我带你去个地方。爷，你干嘛的？啊？哈哈哈哈哈！啊，带你穿衣出去一趟啊。来，爷回来。拜拜。老板，走。上车。季先生，下那么大雨，你要带我去哪里呀、啊？先容我卖个关子，等一下你就知道了。保证你哭的稀里哗啦的。什么地方能让我哭啊？小公主下车吧。怎么到这里来了？<笑><笑>这个地方就是我跟晨曦五年前开始的地方。那个时候我在这个酒店里面当厨师长，晨曦在这边打寒假工，<笑>是吧？<笑>是。今天来呢，就是想回味一下我们之前走过的路。这个酒店放在十几年前，也是我们连云港本地地标性建筑物，是吧？二十几层，走走走，前面就是我们第一次约会的地方。<笑>那时候的晨曦特别的清澈，<笑>我也是。让我们荡起双脚，小船儿推开波浪。这个地方是我们第一次喝奶茶的地方，现在的话都面临着拆迁了。<笑>哎呀，快给你弄湿了。还原一下当年我怎么约的小新。喂，要不要出来偶遇一下呀？<笑>我当时都走到酒店门口了，然后我就回来了。<笑>是吧？那说明你心里面还是有我，是不是？<笑>有一点点好感。<笑>然后呢，我的一路上就问晨曦：“哎，你这个东西吃不吃啊？那个东西吃不吃啊？”他什么都不吃。那时候太胖了，跟你又不熟。<笑>你就现在问我是不是？<笑>我现在不敢问。<笑>你问问吗？问了我就破产了，你知道吗？我要吃好吃的，哈！第一次我们约会了，走里面去。这是我跟晨曦第一次约会的地方，然后两个人什么都没买，两个人大半夜的跑到公园里面去聊聊天。走走。呀呀呀呀呀呀！晨曦不让进来，不让进来，把你在门口看看吧。怀念那我们的青春呀，昨天在记忆里生根发芽。<笑>走，带你去下一个地方，保证你流眼泪。<笑> Let's go， 兄弟们，告诉你一个小妙招，以后跟女孩子出去约会，过马路的时候，该牵手就牵手，女孩子一个人多危险呐、啊，是不是啊？当年你这么这么把我忽悠到手的。<笑><笑>走，这个地方就是我跟晨曦俩之前住的地方。你还好意思讲啊？<笑>那个时候我二十三岁，然后工资的话五六千块钱，然后住了两百块钱的房子，在这边就是这一家。以前还没有空调，<笑>现在人家干了空调了。哦、空调对了，生活档次明显提高，是不是啊？之前的话就是每天早上面起来要把地扫一遍，是吧？地上面有那个楼上面掉下来的灰尘，你不要看，我跟你讲，这个是二层，啊，下面两百，上面是我朋友住的，也是两百。这个房间本来就是我跟陈英俩在里面做菜的，放了一个微波炉，<笑>是不是啊？其实现在回想起来，那个时候两百块钱真的是真的特别破的房子。就陈曦也是从我最苦的时候跟到现在，<笑>辛苦了老婆，<笑>不辛苦。这个地方一个月两百块钱，我跟陈曦在里面住了一年半。<笑>哎呀，你一定要对我好。嗯，我知道。<笑>两百块钱，真的那时候对于我的工资来说不算多，但是吧，我身为一个男孩子，就是我可能对吃住啊这些东西不要求，然后把钱攒下来，<笑>然后没想到真的攒对了，然后娶了一个媳妇儿，<笑>多好啊，是不是啊？然后我们也在这边祝明天在座的所有嗯小伙伴们，明天情人节快乐，我们加油！没有找到男女朋友的也抓紧时间了啊、哦，抓紧脱单。你以为就这样结束了吗？来这里。本来打算明天给你呢，哇，给你吧，<笑>老婆，情人节快乐！我都没给你准备礼物呢，你就是上天赐予我最好的礼物呀，嗯嘛，我爱你，我也爱你，嗯嘛。<笑>